。朋友们，大家好，这里是湖北的江城武汉。我现在呢是来到了武汉的龙王庙，这里呢也是武汉长江和汉江的交汇之处。朋友们可以看一下眼前的这片江面好宽阔呀。之前呢一直听武汉的老人说呀，在武汉长江和汉江的江面上有一条蟒蛇呀在上面穿梭。今天来到这里之后啊，我终于明白了其中的含义。原来呀，这是因为两江的水文特征不同，呈现了两种不同的颜色，一边呢是浑浊的长江，另外一边呢。是清澈的汉江，然后在两江之间形成了一条明显的分隔线，它们会随着波涛不停的涌动着，就好像一条蟒蛇呀，正在江面上穿梭。所以说呀，这里啊根本就没有什么蟒蛇，而老人口中的蟒蛇呢，说的就是两江之间的水文特征。众所周知，武汉呢是一座因水而生、依水而兴的城市，自古以来呢就有着九省通衢的美誉，水陆交通网络呢也是极其的发达。我们可以看到啊，江面上非常多的货轮正在上面的行驶，远处的那座大桥呢。就是武汉长江大桥，这也是我国在长江之上修建的第一座公铁两用的长江大桥。大家可以看一下，现在呢还是处于武汉长江和汉江的枯水时期，感觉这个江面呢好像是缩小了一大半，但是呢并没有影响船只在江面之上的航行。相信来过武汉的朋友应该都知道，在武汉乘坐过江游轮非常的方便，也非常的划算。像咱们眼前在江面上正在行驶的这个游轮，只需要花上两元钱就可以游览两江四岸的优美风景。现在出现在大家眼前的了这片碧绿碧绿的青草。就是常在这个江滩之上的野生芦苇，在汛期的时候，这一片呢，全部都是被江水淹没的。因为现在汛期还没有到，所以呢，这整片整片的江滩之上的野生芦苇长得是非常的茂盛。在这片江滩的不远处，我们可以看到啊，一条形似彩虹的大桥，这就是让武汉的秦川桥，它也是汉江之上连通汉口和汉阳的一座大桥。武汉作为我国中部最大的城市，这些年的发展也是不容小觑。从江对岸高楼林立的地方就可以看得出，武汉这些年的发展非常的迅猛，在城市日新月异发展的同时。生态环境的保也是做得非常的好，眼前的这片绿洲呢，就是武汉的南岸嘴，也是号称武汉版的陆家嘴，每天都会吸引无数的人前来游玩和打卡。今天的武汉也已经成为了一座新兴的旅游城市，大家觉得武汉到底怎么样？你会来武汉工作生活吗？欢迎评论区留言。